Allora ho suonato la chitarra da bambina e, e dopo qualche anno di già diciamo, suonare il repertorio chitarristico, e il repertorio con cui avevo più affinità era il repertorio del Rinascimento e Barocco. Allora ho deciso di investigare cosa era questo liuto, sempre vedevo arrangiamento dal liuto e un giorno ho deciso di, di vedere di cosa si trattava questo strumento e così ho cominciato a intraprendere la strada del cambiamento del passaggio della chitarra al liuto. Bach e il liuto. Bene, sia i chitarristi che i liutisti abbiamo bisogno per affermarci sempre di un grande nome. Abbiamo bisogno di una paternità, abbiamo una sorta di, diciamo, di, di complesso che ci portiamo avanti e che non, veramente non ci permette di, di dire tutto quello che dobbiamo dire dal punto di vista strumentale per, diciamo, per sempre doverci confrontare con altri strumenti, insomma dobbiamo smetterla con questi complessi. Allora Bach è, diciamo che è un bel personaggio che ci permette anche di dire ah, però anche noi abbiamo grande musica, la grande musica esiste anche senza di Bach, Certo, Bach è un'esperienza fantastica che tutti gli utisti e tutti i chitarristi dovrebbero affrontare una volta nella vita, eh, perché ovviamente ci sono delle, eh, de, 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 dei parametri musicali, ci, musicali e tecnici che Bach ci spinge oltre nella ricerca no, strumentale. E Bach ovviamente eh, ha vissuto nel periodo eh, dove ha vissuto anche il grande liutista Silvius Leopold Weiss e il liuto aveva un ruolo molto importante. Silvius Leopold Weiss era un, era un, un, un virtuoso e, e un musicista super famoso nell'epoca e, e poi Bach conosceva ovviamente il liuto perché l'ho utilizzato anche in alcuni brani di musica alla camera dove lo utilizza appunto dal punto di vista della simbologia dello strumento, lo utilizza nella passione sia eh, San Giovanni e San Matteo nelle prime versioni e anche in una cantata funebre che eh, fa un'aria e, un, e un recitativo dove utilizza due liuti che accompagnano il canto. Allora sicuramente lui conosceva questo strumento che già stava in, in decadenza, diciamo, già, già si vedeva come uno strumento decadente oltre le figure di questi grandi virtuosi che facevano sì che il liuto portasse avanti, però diciamo, in, un, in, una, in un periodo già di decadenza. Ha avuto l'idea di scrivere, di lasciarci in autografo alcuni brani dove eh, lui 
dà un accenno a questo nome di Liuto, Lautenberg o di Laute. Cosa intendesse lui per questo, questa dicitura di strumento eh, ancora non è chiaro a noi. Alcuni di questi brani, quelli che noi oggi chiamiamo l'opera completa per liuto, hanno un accenno a qualche strumento che potrebbe assomigliarsi al liuto, non dimentichiamoci che Bach anche utilizzava uno strumento a tastiera che lui chiamava Lautenberg, che era uno strumento che aveva un corpo di cuoio e le corde di budello, e, um, ci sono, sono rimasti fino, fino a noi dei disegni, e, e, siccome erano strumenti di materiali ovviamente molto fragili non sono sopravvissuti però dei disegni c'erano e lui ne possedeva diversi sappiamo che lui dal punto di vista del, della costruzione degli strumenti è stato veramente anche lì un ricercatore organi, fortepiani tutti i tipi di strumenti a tastiera lui ha ricercato e ha, ha spinto diciamo, la sua immaginazione sonora attraverso anche la ricerca e la costruzione degli strumenti. Allora questo Lautenberg era uno di loro. E, allora, non so, alcuni brani sono rimasti appunto per questa dicitura e altri brani per la somiglianza nella scrittura, perché non hanno nessuna dicitura per nessuno strumento. E sarebbero diciamo, per una tastiera semplici, hanno una, una ampiezza tra il basso e il canto, c'è diciamo, cioè molto spazio, poco contrappunto, allora si sono diciamo, ben nell'Ottocento messi in un corpus di musica per liuto che i chitarristi ovviamente hanno, eh, hanno fatto suo e hanno diciamo, coinvolto nel repertorio chitarristico. Bene, ehm, io insegno molto volentieri perché... E, diciamo, credo che l'insegnamento eh, sia una speranza per eh, fare migliore, migliori le persone, cioè per, per migliorare attraverso la musica tanti aspetti personali, e anche se non sei il migliore, il più talentuoso o il più, più portato, la musica sempre insegna tantissime cose. Allora penso che sia valido e sia sia doveroso a tutti, come nell'antichità, l'approccio alla musica. Poi ognuno di noi nelle strade eh, della vita sceglie dei cammini e ovviamente questi cammini se si scelgono presto saranno più lunghi e saranno più facili da percorrere. Eh, io ho avuto la grande fortuna di avere buoni maestri da sempre, da piccola, da bambini, da, ogni, da, da, bambina, da ogni maestro che ho, che ho avuto, sia di strumento, soprattutto di strumento, ho dei bellissimi ricordi, so cosa mi hanno insegnato. E, e questa è stata una grande fortuna. Uno, io mi sento un po' in dovere di restituire questa fortuna. E, e due, e ho avuto anche un'altra fortuna che io non ho studiato in conservatorio. Questo che significa? Io sono un prodotto accademico, puro e duro, però eh, in altre scuole, in Argentina, ci sono diverse scuole artistiche che hanno già un'altra forma di quella che noi conosciamo come il conservatorio italiano. Ovviamente che anche c'è la forma del conservatorio italiano, eh, però c'è uno solo eh, e non tutti per scelte accedono a, a questa formazione. Allora io ho studiato in una scuola dove si formavano maestri, dove praticamente la formazione strumentale faceva parte della formazione musicale, avendo tanto quello che oggi chiamiamo air training, educazione dell'orecchio, armonia, contrappunto, canto corale, direzione e musica da camera. Cioè questo lo facevamo noi con 15-14 anni, noi ci mettevamo davanti un coro, che erano i nostri compagni, tutti cantavamo, tutti scrivevamo ogni settimana un corale di Bach. E, bravi e non bravi, voglio dire, non si trattava di una questione quanto bravo, quanto bravo eri a suonare forte, a suonare veloce o a suonare questo brano piuttosto che quest'altro, no. Era un'educazione musicale più ampia e, che si, penso sia stata fondamentale. Diciamo che io quando insegno cerco di, di far capire quanto importante sia questo, perché le strade del solismo o del virtuosismo 
sono poche, sono alcuni che, che potranno fare quello. Invece la musica è infinita, le strade che c'è la musica sono infinite, eh, anche dal punto di vista della professione. Allora, eh, più, più possibilità tu hai nella tua formazione, più possibilità avrai di essere un musicista di successo. Cosa è un musicista di successo? Una persona felice, una persona che, che attraverso la musica si esprime eh, e non, non solo in, una, in un modo, diciamo, le frustrazioni poi sono molto difficili da, da, da togliere, o, o, eh, sì, obiettivi che, che la musica ci può, eh, ci può portare sono tantissimi se la formazione è ampia. Questo da un lato. Da un altro lato eh, potrei parlare tantissimo dell'insegnamento perché mi appassiona molto veramente e penso che in questo periodo anche di pandemia i maestri stanno vivendo anche un momento particolare dove si parla tantissimo, si parla molto male dei maestri. E il, ma il maestro è una vocazione, uno nasce maestro, nasce, vuole condividere, vuole capire chi c'hai davanti, tu devi capire chi, chi è l'altro e, e piano piano conosci e i pregi e i difetti della persona che hai davanti e la musica tutto questo può, diciamo, può incamminare le cose buone tu le devi appunto le devi incentivare invece le cose brutte le devi poter rafforzare o diciamo o incausare e, e la musica appunto è, è validissima per, un, per una crescita personale Bene, anche questo con i miei allievi parlo moltissimo perché penso che dal punto di vista della luteria e, e di quello che gli allievi capiscono di uno strumento a volte eh, mi trovo in difficoltà perché come si sceglie uno strumento? Uno strumento si sceglie quando ne hai visti tanti cioè devi avere l'opportunità di vederne tanti se non ne vedi tanti che succede? Che non hai visto neanche i colleghi non hai visto neanche altri liutisti Diciamo, bisogna vedere chi suona con te, vedere altri studenti, altri conservatori, altri paesi, altri liutisti. Insomma, avere la possibilità di vedere e di provare diversi strumenti per sapere quale, quale diciamo, è, è più adatto per te. E, per me lo strumento deve essere bello. Che significa lo strumento deve essere bello? Deve essere bello. Bello. Deve essere fatto bene, deve avere una forma corretta, la forma dell'otto è particolare, guardate, dell'otto, scusate, no dell'otto, la, la chitarra, l'otto, la forma de, diciamo, de, de, della curva, di de questo cerchio del liuto deve essere perfetta, guardatela bene, tante volte si vedono rientranze, insomma, tutti questi sono piccoli difetti che ehm, non sempre i difetti visivi fanno sì che il suono sia cattivo, non è questo. Però sta parlando di una cura del lutaio e di una, diciamo, di una padronanza delle sue tecniche, del suo arte, che poi sicuramente si anche traduce nel suono e nella, nella, diciamo, nella praticità dello strumento. Il liuto è uno strumento molto difficile perché non ci sono standard. Allora ogni liuto può essere più corto, più lungo, più largo, insomma, no? E, allora è molto difficile, ci sono dei problemi proprio tecnici, de, de, che il liuto non può essere scomodo. Tanti ragazzi vengono e mi dicono ma questo non suona, ma questo fa rumore. Non, non, devono, non ci devono essere rumori nel liuto, non è perché è uno strumento antico ci sono rumori e ci sono delle cose che non riesce a suonare perché questo tasto non va, perché qui non lo posso suonare. No, sono errori, devi tornare dal lutaio, devi riportare, il lutaio ti deve dare uno strumento che sia facile da suonare. Il liuto non è uno strumento difficile da suonare da questo punto di vista e tante volte vedo che questi piccoli dettagli non ci sono. Io scelgo lo strumento, ecco perché deve essere uno strumento bello, lo devo vedere bello, e perché quando lo prendo in mano c'è qualcosa che mi dice questo è il mio strumento, questo non si può spiegare. Ci sono strumenti bellissimi che ho avuto in mano, però con me li ho presi gli ho detto no grazie. Cioè lo strumento ha da fare con il suono, ha da fare con l'immaginazione sonora che tu hai nella testa. E anche questo, diciamo, molte volte parte da te. Ed è un lavoro che devi fare insieme a, a un lutaio, se hai la possibilità di avere un lutaio di fiducia, 
e io la maggior parte dei miei liuti sono di Cesar Mateus, che è un notaio rumeno che abita a New Jersey, negli Stati Uniti, e con cui io lavoro, lavoro, diciamo, gli chiedo delle cose, lui le fa, non le fa, litighiamo, ci vogliamo bene, e li mando indietro gli uti, insomma, così. E, e poi ne ho adesso un bellissimo liuto di Stephen Murphy, che è anche un notaio che, che stimo molto, e, insomma, e, anche lì è una ricerca continua, non c'è uno strumento e, e bisogna essere attivo nel, nella ricerca perché appunto una volta che tu hai cambiato idea, hai cambiato immagine sonora, può essere che anche hai bisogno di un altro strumento. Bene, è, è vero che oggi come oggi forse la maggior parte di dei, dei, dei suonatori di chitarra o di liuto sono, sono uomini, no? però se guardiamo anche in Latino America negli anni 30 del Novecento c'erano tantissime donne, la chitarra è uno strumento da donna, poi diciamo quando la chitarra un'altra volta ha voluto essere uno strumento serio, diciamo uno strumento paragonabile a eh, al pianoforte o quello che sia da introdurre nelle grandi sale del concerto e allora lo strumento ha dovuto accorparci dei padrini come Segovia eccetera eccetera che hanno fatto sì che questo strumento eh, sia quello che, che è oggi. E certo che la chitarra deve molto a questi personaggi ma forse la chitarra senza questi personaggi sarebbe diventata un'altra cosa. E, né meglio né peggio un'altra cosa perché la chitarra esisteva ed esiste ancora fuori dalla musica classica e, e con un peso diciamo enorme nella musica tradizionale nella musica rock nella musica jazz insomma e senza bisogno di, di questa grande tradizione forte e, di guardare indietro dei personaggi che sì che sono stati preziosi però e sono passati cent'anni già, no? Sono avuto il sogno di, di guardare oltre. E, allora, penso che l'apporto di essere donna dal punto di vista, diciamo, de, della donna e, e non è un apporto in sé. E, però sì penso che quello che, che noi come donne possiamo dire di più o cercare di dire è che c'è un rapporto sempre affettivo con quello che si fa, c'è un rapporto di calore, di amore, di, di emozione e, e non solo di, come dirlo, non solo di professione o di, di virtuosismo, non mi vengono le parole giuste, ma penso che potete capire cosa intendo. E, e a volte, siccome noi donne siamo un po' non costrette però diciamo per natura a fare cente, tantissime cose perché abbiamo da crescere i figli o no però comunque abbiamo un rapporto con questa parte della natura siamo più propense a essere vicini anche ad altri aspetti di quello che significa essere musicista e, e questo io lo sento molto forte e lo sentivo prima di essere madre e lo sento di più adesso che sono madre e l'insegnamento avvicina molto, cioè quello che il maestro si avvicina molto a questo senso naturale dell'essere musicista. Eh, riguardo all'aiuto non trovo che sia una strada molto diversa dalla chitarra, cioè io vedo una grande tradizione di, di corde pizzicate che viene dal Cinquecento fino ad oggi, la, la madre delle sei corde, la vihuela, e ha cominciato questa strada con Luis Milano nel 1536, poi arrivando in Italia, grande liutista, eccetera, eccetera, per tornare oggi alle sei corde della chitarra. No? Allora è, un, è una grande strada che, eh, che ancora stiamo percorrendo. E, insieme, penso, adesso liuto la chitarra, eh, non, non separatamente. E gli utisti possono imparare dai chitarristi e viceversa. E, tornando anche al compito naturale de, del musicista, gli utista anche 
non suona solo da solo, se no che accompagna, fa basso continuo, accompagna il canto, accompagna in opera, accompagna in oratorio, in teatro. Allora, ehm, diciamo che questo senso naturale del, del fare diverse cose che anche la donna eh, ha, può aiutare anche a, allo sviluppo dello strumento in generale. Penso. Allora, eh, le mie incisioni mh, discografiche sono, stati sempre, sono state sempre un po' mh, un caso. E, mh, dalla prima incisione che ho fatto eh, c'è stato sempre qualcuno a commissionarmi questa incisione. E, non perché non mi piace registrare, mi piace. Eh, però mh, non ho il bisogno di, né di salire sul palco né di, di, di mostrarmi la registrazione. Cioè, eh, posso, posso essere musicista anche stando a casa, suonando per me o quello che sia. E questo non significa che, insisto, mi piace molto registrare, mi piace molto che la gente ascolti la mia musica. E, e penso che l'incisione sia il ritratto di un momento della tua vita, di un momento dove tu hai un discorso compiuto da dire, perché se no l'incisione diventa un po', insomma, un po' banale. E una volta che tu decidi di lasciare qualcosa di inciso, penso che debba essere un discorso compiuto. Un discorso compiuto non significa che è il discorso vero, la verità, no. Ma in quel momento tu sei riuscito a, diciamo, a chiudere un cerchio di, artistico di quello che hai inciso. Forse tra vent'anni potrai ricominciare un altro cerchio e anche lì arrivare a un altro discorso. Però eh, le incisioni sono state per me sempre mh, ecco, un momento dove avevo, mi sono presa in carico un personaggio, il primo è stato Weiss, poi Castaldi, poi San Luc. E mi sono un po', diciamo, ho investigato su questi musicisti qua, sugli strumenti, sulla musica e sono arrivata a chiudere un discorso e sono sempre soddisfatta quando li sento. Certo, alcune cose le fai diversamente, però, eh, diciamo, mi piaccio, mi piaccio quando mi sento. E adesso sto appunto affrontando Bach e, e anche lì... Eh, non per, anche lì diciamo, la spinta è stata da un mio collega, eh, un amico Frederic Zigante che mi ha sentito suonare Bach e, e mi ha detto che sarebbe bello facesse questo, questo grande passo e appunto eh, sì devo dire che la prima volta che una donna fa l'opera compresa di Bach sia sulla chitarra che sul liuto e, e niente speriamo che tra qualche mese avrete il risultato. futuro del liuto? Allora, da un lato comincia con, con le cose negative, perché mi, poi mi piace finire in positivo. E le cose negative è che, come spesso accade e con gli strumenti che hanno una sonorità fragile, sì, e la ricerca o poi lo studio dello strumento porta ecco, a, a che lo sviluppo sia appunto in suonare strumenti più immediati, strumenti che suonano più forti, strumenti più facili da accordare, strumenti più facili da portare, eccetera, eccetera. Che certo io lo riconosco e anche io ho viaggiato per il mondo tanti anni con strumenti grossi, con problemi di accordatura. E, um, si cerca di fare strumenti anche che dal punto di vista economico siano più accessibili ma allora, diciamo che si perde una parte preziosa di quello uh, che è suonare le corde pizzicate che è la qualità del suono e, e molti intraprendono questa strada anche per la facilità e, diciamo alcuni preferiscono suonare di più strumenti grandi che sono più potenti, le teorbe eccetera eccetera e si lascia perdere diciamo, il, 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 il 
repertorio monumentale che noi abbiamo, perché abbiamo un repertorio proprio sterminato, sia al Rinascimento nel Barocco, sono veri monumenti della musica antica. E il lutto è stato sempre pioniere nell'invenzione di, di stili, poi hanno copiato i cembalisti, la la gamba, anche nell'inizio del barocco dell'opera è stato presente con il cambiamento, insomma i grandi personaggi hanno suonato il liuto e, e si lascia perdere questo aspetto che secondo me è il più prezioso, quello sì che ci può portare se vogliamo a essere paragonabili con grandi compositori. Si è un po' dimenticato per la facilità, diciamo, mai è facile suonare qualcosa, però diciamo, per l'immediatezza di strumenti che hanno più potenza o insomma corde, corde singole eccetera eccetera. Non sono purista, non sono purista, non voglio dire questo, però difendo una varietà del suono che per, per cui ho cambiato la chitarra, poi si può suonare benissimo la musica rinascimentale sulla chitarra, però ho deciso di cambiare per difendere questa varietà di suoni e questa varietà di approcci. E, allora, da, da questo punto di vista abbiamo forse un rischio, no? abbiamo un rischio perché si va sempre su questa strada. Da un altro punto di vista penso che stiamo vivendo un cambio generazionale molto importante dove grandi liutisti eh, stanno smettendo di insegnare, insomma hanno raggiunto una certa età e, e dove penso che sia doveroso che tutti i giovani liutisti cominciano, cominciano anche a a dire la sua, a dire anche, anche noi esistiamo, anche noi abbiamo da dire, anche noi abbiamo studiato, ci siamo formati con questi maestri. E io penso che tra poco ci sono già tantissimi bravissimi liutisti e avremo una generazione di liutisti molto validi. E io amo questo strumento, allora ovviamente che voglio e vorrei che tantissime persone si approcciassero allo strumento, anche ai chitarristi, cioè non, non vedo questa grande divisione tra uno e l'altro, penso che si possano fare le due cose con ottimi risultati e, e penso che abbiamo ancora un futuro prospero e, perché appunto abbiamo tanto repertorio da esplorare e ancora tante cose che non sappiamo e che chi è curioso e chi, è, chi ha un animo indipendente, un animo esploratore di investigazione si può trovare ecco, con il liuto molto a suo agio e, e può ancora avere molto spazio per, per trovare il suo, la sua identità artistica. Mm.